quiero por favor que todo el que pueda traer Biblia traiga la Biblia. Vuelve al Señor, el que pueda y tenga, y si no te compraremos a los hermanos. Vuelve al Señor, pero es bueno que la Biblia En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Amén, amén. También te dejo decir aleluya, ¿eh? Tienes permiso para decir aleluya si estás de acuerdo en lo que se dice la palabra del Señor. Vuelvo a repetir la palabra, porque es muy cortita. Gloria al Señor, pero vas a ver lo profunda que es. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis 2.4. Escribe el ángel a la iglesia de Efeso, al pastor de Efeso, y le dice así. Dice, porque le dijera a la iglesia. Pero tengo contra ti una cosa. ¿Qué es? Que has dejado tu primer amor. Amén. Para mí, hermanos, la iglesia de Éfeso era una buena iglesia. Por el Señor. No traía los problemas que, por ejemplo, eh, y los rompimientos de cabeza que le traían los corintios a, a Pablo, no. Era una iglesia un poco más asentada. Sabía las doctrinas de la gracia, les había experimentado. Y por eso choca esta palabra, porque si leemos en, en el libro mismo de Efesios, por el Señor, te invito a que vayas conmigo, por eso puedo tener la palabra del Señor. Hay quien no lee la Biblia, sino se deja llevar por lo que escucha, pero si te miento, ¿qué pasa? Que te lo crees. Pues no, tú sigues conmigo. En el capítulo 4 dice, según, en el capítulo 1, versículo 4 de Efesios, dice, según nos escogió en él, en Cristo Jesús, de la fundación del, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. O sea, que la iglesia de Efesios ya sabía lo que era estar en el amor de Dios. Es Efesios 1, 4. Aleluya. Gloria al Señor. Esto es cuestión de directo, no se preocupéis. La iglesia de Efesios sabía lo que era estar en el amor de Dios. La iglesia de Efesios era una iglesia, gloria al Señor, trabajadora. Porque dice antes, yo conozco tus obras, y esto, tanto para exaltamiento de uno como para vergüenza de otro, así pasa con nosotros. Dios conoce nuestras obras. De unas nos enorgullecemos y de otras nos avergonzamos. Aleluya, qué equilibrio. Ay, gloria al nombre del Señor. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, Dios dice, y que no puedes soportar a los que dicen ser apóstoles. Y los has hallado mentiroso y has sufrido y tienes paciencia y trabajas en, por amor a mi nombre y no has desmayado. O sea, has luchado contra los nicolaitas, una secta muy idólatra. Gloria al nombre del Señor, que se infiltraban en las iglesias intentando meter la idolatría otra vez. Gloria al nombre del Señor, toda la Biblia del Génesis luchando contra la idolatría. Aleluya. Que sí, es una iglesia muy buena. Pero el Señor, no es como nosotros te dice. Lo bueno y lo malo que tienes. Y ahora le dice esto, pero no se lo dice en plan de discriminación. Lo dice en plan de que el Señor echa de menos. En plan de llamada de atención para que Efeso despierte. Dando a entender, Efeso, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque no dice que has dejado de amarme. Dice, no me amas como al principio. Has dejado tu primer amor. Es muy diferente eso, ¿eh? Sigues amando a Dios, pero no como al principio. Gloria al Señor. Y eso que están luchando contra la apostasía, contra la idolatría, contra los vestidos, contra los apóstoles falsos, contra los maestros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero, ¿qué pasa? Que ha dejado su primer amor. Ya no aman al Señor de la misma manera que amaban al principio. Quizás con el paso del tiempo esta iglesia ha cogido madurez, ha cogido conocimiento, ha cogido experiencia, se ha fortalecido en muchas áreas, pero en la relación íntima de la iglesia de amor para con Dios, ya no le ama como al principio. 
Y ahora el Señor le dice aquí, como diciendo, hecho de menos, como me amabas al principio. Mira que dice Jeremías, voy al Señor, capítulo 2, versículo 2. Porque nos pensamos que Dios es, no sé, Dios es un ser que tiene sentimientos, ¿sabías? Con el triste y se alegra, vas a decir, ¿cómo es posible? Sí. ¿Por qué te crees que tenemos nosotros también sentimientos? Porque tenemos un alma y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice en Jeremías capítulo 2 y versículo 2: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en por de mí en desierto, en tierra no sembrada. Y el rey dice, santidad será Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le, debo, le devoran injuria, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Aquí el Señor está diciendo algo muy parecido a Israel. Me acuerdo, decirle así, que me acuerdo cuando estaba en el desierto, que era una tierra árida, me amaban. Aleluya. Pero ahora que ha pasado, que ese amor ya no está. Ya no se expresa de la misma manera. No se demuestra de la misma manera. No se vive de la misma manera. No se palpa de la misma manera. No se siente de la misma manera. Eso es como un matrimonio de recién casados. Son pilimili, son perdiguña. Gloria a Dios. Se quieren a morir. No pueden estar el uno sin el otro. Todos se lo soportan. Todos se lo aguantan. Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Que ha pasado unos años, ha pasado el tiempo. Se siguen queriendo. Sí, por eso están juntos y tienen hijos. Pero ese amor ya no es como al principio. Chico, marcha, tomate unos cafés que tengo que... Llévate los niños, tengo que fregar, que tengo mi espacio, quiero mi esto, quiero mi, mi espacio y no me dejas y... Que es muy pesado, y siempre con el fútbol, y siempre con esto, y siempre con otro. Y tú, chica, hombre, ya vale, hombre. Tanto de este, tanto de otro, tanto... Cuando te, te reflicas, no la veías que a lo mejor se pintaba y le decías, ni la pantoja. Ahora le dices, sí, hija. Que no tal tanto. Falta como, como el anuncio de la Coca-Cola, es el chispa de la vida. ¿Eh? Como el anuncio de la Coca-Cola, es el chispa de la vida. ¿Te acuerdas, hermano Raúl, cuando te convertiste al Señor, de qué manera amabas a Dios? ¿Sigues amando? ¿Por qué? Porque en este transcurso hemos madurado en muchas cosas, hemos visto muchas cosas, hemos recibido palos. Hemos recibido golpes, la vida nos ha golpeado, gloria a ser el nombre del Señor. La vida es dura, el Evangelio es para valientes, gloria al Señor, que muchas veces está a punto de tirar la toalla, pero la gracia del Señor nos sostiene, y la gracia del Señor nos alimenta, y la gracia del Señor nos hace santos, y la, la gracia del Señor, que no son los 30 años o 20 años que lleva el Evangelio, que no, que no es eso, que es la gracia de Dios en ti, porque dice el apóstol San Pablo. Que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuanto más débil eres tú, más se perfecciona en ti el poder de Dios. Amén. Cuanto más fuerte te sientes tú, el Señor dice: Pues tira, tira, trabaja tú, sé fuerte tú. Pero cuando dices: Ya no soy nada, ya soy débil, entonces ahí empieza el poder de Dios moviéndose. Pues en el amor pasa igual. ¿Eh? Inés, la hermana Inés con nosotros. Amén. ¿Cómo amabas al Señor al principio? Lo amo más ahora. ¿Lo amo más ahora? Dios lo bendiga. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿No? Me acuerdo mis primeros días, mis primeros años, mis primeros tiempos, mis primeras experiencias con el Señor. Que en la primera alabanza, ya los ojos se me rasgaban y casi salía llorando. Cuando tenía ganas de llegar, de trabajar, para ir al culto y ver a los hermanos y escuchar la palabra, y orar y cantar, y después salir con el bocadillo de la mano y a la vigilia. Y si es culto, si es vigilia, si solo quería orar y cantar, y leer la Biblia, 
y, y trabajaba la granja y le predicaba a las gallinas, hermanos. Era una fiera. Entonces me decía, papá, 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 y yo ponía a cantar en el hogar, en el hogar, y con mi carro trabajando en la granja, y solo quería orar y alabar y amaba a Dios sobre todas las cosas, no le importaba nada. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Ha venido problemas, ha venido dificultades, ha venido vientos contrarios, me ha tocado cruzar el desierto. Sigo amando a Dios, sí, pero si mira lo que le he fallado. Las veces que me he rebotado. Las veces que le he dicho al Señor, no te entiendo, yo estoy enfado contigo y así no te quiero hablar. Pero él me sigue amando. Su amor no cambia, es el mismo. Como he dicho antes, que él no cambia, su amor no cambia. Él te da igual que cuando murió la cruz. Mira que ha hecho cosas malas. Mira que ha hecho cosas feas. Pues te ama igual. Su gracia es la misma. Y ahora aquí la boca dice, dice, pero tengo que contarte una cosa. Que has perdido tu primer amor. Pero las manos Inés. Ella está fuerte. Amén. Bien. Igual es que se ha convertido ahora, ¿eh? Y antes no estaba muy convertida, estaba. Igual es que es... ahora cuando tienes el encuentro. Ahora, ahora. No sé, no sé, puede ser. Pero suele pasar eso en general. Con el paso del tiempo coges más experiencia. La hermana Felicia se bautizó hace poco y ahora está en su primer amor. Ya vendrán los vientos, los problemas, las dificultades, las desganas de ir al culto. Y este pastor que chunga lo señala, la disciplina es la vida del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No dice que no has amado a Dios, sino que tu amor. No es como antes. Ana Pamela, cuando antes. Ay. Si no te cuento una pequeñita media mala, porque no llegaba a salir la, la palabra entera, me dice, sí, perdóname, Señor. Ahora, cuando ya la palabra ha salido. Se ha dado vueltas por el barrio. ¡Ay! ¡Qué bestia! Sí. Aleluya. Ahora nos quedamos mirando la Biblia y el mando. El mando de la tele y la Biblia. Gloria al Señor. Venimos al culto con alegría, sí, pero nos cuesta, ¿eh? No es por la calor, es en general. Cuesta. También el enemigo, nos olvidamos que tenemos un enemigo, se ha levantado para matar, matar y destruir. ¿Tú te pienses que cuando le dijiste sí a Dios, le dijiste no a Satanás? Y decirle no a Satanás es lo mismo que decirle que hago la guerra. Soy tu contrario, soy tu enemigo. Porque mi alma le pertenece a Cristo y voy a luchar y a vivir para que más almas se vengan a Dios. No hay un lugar intermedio. Amén. Hay otros pues, que les ha tocado perder seres queridos. Es un marca, ¿eh? Gloria al Señor. Hay gente que nunca le ha pasado nada, pues está como un niño en una, en una tienda de regalices. A ver qué regalices se compra. Ahora el piano, luego las congas, luego la guitarra y, y a saltar como los niños en el chiquipá. Pero el que, el, aquel que la vida le ha dado, que tiene heridas de guerra, que tiene heridas de batalla, que ha perdido un ser querido, que va a casa y ya no está, que es su cumpleaños y ya no está, que es Navidad y ya no está, pues cuesta, la ausencia cuesta, hay pérdidas que cuestan mucho. Nunca te recuperas. Solamente es el amor de Dios. Porque ante eso no hay palabra humana que te dé consuelo. ¿Qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, hermano? ¿Qué te digo, hermana? Solamente te puedo decir la esperanza que Cristo nos ha dado. Un día nos veremos en el reino de los cielos. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y la iglesia de Ceso era una iglesia muy trabajadora, muy buena. Te gustaba mucho la verdad y la pureza, pero habían perdido ese primer amor. Por eso es que te he dicho, luego oraremos y como si estuviéramos solos. Quiero invitarte a que ores. Acordándote de ese tu primer amor, ¿qué es lo que ha pasado? Y vamos, lo 
bueno, a, a decirle, Señor, quizás, no como el primer amor, pero aquí estoy para decirte que amo. Dame las ganas, dame el anhelo, dame el deseo, dame el celo que tenía al principio. Y si no es igual, Señor, dame las suficientes fuerzas para seguir luchando, y para seguir tener el ánimo de decir, te amo, Señor. Aunque quizás no te lo pueda demostrar, porque estoy cansado por el camino. Porque cuidado, si alguien te pregunta dónde está la tierra prometida, le dices, cruza el desierto al otro lado. La tierra prometida no está al lado de un parque de atracciones. La tierra prometida, vuelve al Señor, no está al lado de los olivos, una zona rica donde todos son parques y cosas y parques bonitos y plazas bonitas. No, 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 no. ¿Quieres ir a la tierra prometida? Cruza el desierto. Como Israel, 40 años en el desierto. Aleluya. Porque cruzar un desierto es duro. Y más desierto que esta vida. Este ha sido el consejo, mira que sencillo, mira que fácil, sin complicarme la vida, pero yo sé que ha sido muy de Dios. Porque yo, a mí me pasa, yo he perdido el primer amor. Y yo he habido veces que me he enfadado con el Señor. De verdad, me he enfadado con el Señor, pero mucho, ¿eh? Muy enfadado con el Señor. Menos mal, pues que es su gracia. Amén. Aleluya. No me ha dejado y no me ha desamparado. Pero yo no le amo al Señor como al principio. Se va a pasar a las 12 de la noche, no podía saber el ayuno y, y, y eran las 4 de la tarde del otro día y que estabas esperando, intentabas a ver si puedo tomar la santa cena en ayuno. Y los domingos no que tener fiesta por la mañana en el culto, escuchando cánticos, orando, leyendo la Biblia con los hermanos, con ese amor, con esa adeso, con esas ganas. Y era el único día que tenía para descansar. Por el Señor. Y quedamos. Por los 